ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിലെ നമ്മുടെ സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവറായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കാണ്ടിരിക്കരുത് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവറായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മെൻഷൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ആണ് ദ ഡയഗ്രാമറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരും നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എട്ട് മാർക്കിന് ഉറപ്പായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെൻഷൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് കോൺട്രാക്ട് ഷേപ്പാണ് ദെൻ എന്താണ് നെവർ ഇൻഡസെക്ട് ഈച്ച് അത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് ഷേപ്പാണ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പരസ്പരം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നെവർ ടച്ചസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ വൈ ആക്സിസിലോ എക്സ് ആക്സിസിലോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഡിഫറൻസ് കവ് ഷോസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ലോവർ ഡിഫറൻസ് കവ് ഷോസ് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പം ഇതാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തിൻ്റെ നമ്മുടെ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഡയഗ്രാമോട് കൂടി തന്നെ പഠിക്കുക ഡയഗ്രാമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡയഗ്രാമോട് കൂടി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടി ചേർത്തൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ വരയ്ക്കുക പിന്നെ പുറത്തൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ വരയ്ക്കുക ഇത്ര മനസ്സിലായാലോ ഇത് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ വൺ ഇത് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ടു ഇത് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ത്രീ ആൻഡ് നമുക്കിതിന് പേര് കൊടുക്കുക അല്ലേ ബി എന്നും എൽ എന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായേ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗുഡ് ടു ആണ് ഗുഡ് ടു ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗുഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമറിന് മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അപ്രോച്ച് എ കൺസ്യൂമർ അറ്റൈൻ ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വെയർ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ടാൻജൻറ്റ് ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കർ ഇൻഡിഫറൻസ് കവും ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർ സ്ലോ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലേ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തായോട്ട് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എം ആർ എസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം 
the law of variable proportion states that states that when more and more unit of variable factor are added with the fixed factor initially tp increases at an increasing rate then increases at an uh, diminishing rate finally uh, starts to decline and the very empathy can number organization a little bit of work place let it draw it over in the one for you and you bear in the second video you can see 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 organization look up on that put your eye on it to come to it on it अब चेजा ऐसे इनपुटा संभव इनपुट संभव इनपुट ऑलरेडी इल्ला फिक्सर फैक्टर लोडी नमले वेरिएबल फैक्टर आड़ी हम बताइए कि टीपी आज इंदी हम इंग्रीसी हम इंग्रीसिंग रेटली इंग्रीसी हम पिने टीपी इंदी आन थोड़ा कम डिमिनिशी आन थोड़ा कम डिमिनिशिंग रेटली इंग्रीसी आन थोड़ा कम पिने नंदे हम पेटना टीपी डिक्लाइन आवाने चलो क्य लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अंदर आएंगे तो अभी लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है उसके डायग्राम में डाकी इधर है ना हमारे लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का डायग्राम मंच लाया लो ब्लर राइट एंड इन अंडे के लिए उन्हें अरे आपके टिकट आटा है पर आने श्रद्धित चलो अपन हमको डायग्राम होगा इधर हम डायग्राम में रहते हैं टीपी ओके टोटल प्रोडक्ट इवेंट देंगे ना बोले एमबी एपी देंगे ना आने वाले किन्हें नो नो का हमको हाँ देंगे हम लेंगे या एक ग्राफ वाले किया ओके ग्राफ वाले चीने शीशे मार देंगे हम लोग वाले किन्हें ना टीपी आना इन्हें ना टीपी इन्हें � पीने आधे का इनिशिएशन हम को वाले किएंडे द एमबी आना ये एमबी इंगेने आये रखी हैं वाले ना द दर नेक्स्ट वाले किएंडे द हमारे नाने एपी आना एपी बड़े टच्चे दोनों इंगेने पो ओके अपन हम के इधर टीपी एपी एमबी नहीं इधर ओके इन्हें टे मून स्टेजेस आये ना हमारे इधर ने तेरी की नंदा मून स्ट ये मूव स्टेज से क्या नाम आता है लेकिन तमिल मीटे इन उधर स्टेज तो तमिल मीटे इन उधर स्टेज अपन स्टेज वन स्टेज टू एंड स्टेज थ्री ओके इन्हें ना हमला क्लासिफाई करने इसलिए हम कर Enggan ya anda versi ni tu baru ni ala. Namun kita orang stage tu muka ini dah ane sambung ikut nado muka. Ia urus stage ni, nama kita TP ini, ini ada increase ini ada le. Namun kita ini dah first stage ni, ini ane cerita ni ada TP increase atau tak increasing rate. Ini increasing rate ni le TP, nama kita TP ini ini ada increase ini ada. Apa ini first stage ni, tapi AP ini dah ane cerita ni ada TP AP increase. AP ini ini ada first stage ni, ini ini ada increase ini ada le. Pini MP ini dah ane MP increase atau tak increase maximum. Okay, maximum level ni tu ni ada. MP ini stage ni le maximum level ni tu ni ada. Pini baru ni ada second stage ane second stage ni baru ni betul kim TP ada diminishing rate. Okay. चर्दाई तो नहीं था ना था यार नहीं तो तोड़ गयी पीने वाले ने तो एपी आने एपी इन दिया है तोड़ गयी डिक्लाइन जी है ना ये तो तोड़ गयी ओके इन्हें ना पोर्टेन हम जस्ट नहीं डिक्लेयर आई ले पीने वाले ने तो नम्बर एमबी आने एमबी इन दाई सीरो आई ये रुपए इन डालने सीरो Blue Blue light dot com together there are things that are not good at all but the profit maximization is the same the profit maximization is the same in micro economics in the 4th chart there are some portions of the profit maximization the profit maximization is the same as the profit maximization the profit maximization is the same as the profit maximization 
ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് എയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇക്കുലിബ്രിയം മീൻസ് റീച്ച് ഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ എവിടെയാണോ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇക്കുലിബ്രിയം മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇതാണ് ദ ഫേം റീച്ചേഴ്സ് ഇക്കുലിബ്രിയം വെൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ആർ ആൻഡ് ടി സി ഈസ് മാക്സിമം ഒരു ഫേം എപ്പോഴാണ് ഇക്കുലിബ്രിയത്തിലെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേം എപ്പോഴാണ് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ എത്തുന്നത് എന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടി ആർ ഓക്കെ ടോട്ടൽ റവന്യൂവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും എന്താ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും മാക്സിമം ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കുലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനായിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഈ ഒരു എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എം സി കാർ ഷുഡ് കട്ട് എം ആർ ഫ്രം ബിലോ എം സി കാർവ് എം ആർ ഷറിന് ബിലോ എന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇനി സമയമില്ല നമ്മൾ ഇനി കളിച്ചു നടക്കാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതേ പടി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് എന്താണ് എ ബി സി ആ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കി ഇനി ഡയഗ്രാം നോക്കുക ഡയഗ്രാം നോക്കി അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതി പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഏതാണെന്ന് മറക്കാണ്ട് എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നോർമലി ഒരു ഡയഗ്രാം ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു അല്ലെ നോർമലി ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എസ് എ എസ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എസ് എ സി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് എ സി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എം സി ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് പോവേണ്ടത് ഇത് ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പോയി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോവുക അതാണ് എസ് എ സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദെൻ എ വി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരിത് എ വി സി ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പേര് കൊടുക്കുക പി ഇ എഫ് ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് പാരഗ്രാഫും കൂടിയിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം മെത്തേഡ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ആ മൂന്ന് മെത്തേഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് മെത്തേഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് ആണ് അണ്ടർ ദീസ് മെത്തേഡ് ദ അഗ്രഗേറ്റീവ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ ഓഡി ഓൾ ദ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്
പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ എന്തിനാ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങാനാവട്ടെ സെയിൽസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മണിയാണ് പിന്നെ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ മണി ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പേനയുടെ ഒരു വാല്യൂ പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും മണിയുടെ ബേസിലായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡറി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂസ് വെൽത്ത് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര സമ്പത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആസ്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മണിയുടെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ അതർ വേൾഡ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആ ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണിയാണ് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു അസെറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിട്ട് മണിയുണ്ട് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സെട്ര റിസൾട്ട് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാല്യൂ ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പേരിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എനിക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വേറെ ആർക്കെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കണ്ടിജൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തിന് നമുക്ക് കടം വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ മണി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് ദ റെഡി പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓൾ അസെറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ലിക്വിഡ് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇൻ ആൾ ഫോം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ മണി മാത്രമാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഫോർ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിനും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മണി മാത്രമാണ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ മണി ഓക്കെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഓരോ ഫാക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മെയിൻ മണിയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബാട്ട സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടിയിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ബാട്ട സിസ്റ്റം അതുകൂടി പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ ആർ ബി ഐയുടെ എന്താ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ആർ ബി ഐ എന്താ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആർ ബി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് കറൻസി നമ്മുടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പീപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറൻസി ഒക്കെ മണിയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മണി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആർ ബി ഐയിലാണ് പിന്നെ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദ കോം എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെ കൺട്രോളും എല്ലാ നമുക്ക് ഇനി എത്ര വലിയ ബാങ്ക് ആവട്ടെ ഇനി എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെ കൺട്രോൾസും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ബാ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ദൻ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഴ്സസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആർക്ക് ആർക്ക് പറ്റും നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്കിന് പറ്റും ദെൻ കൺട്രോളർ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ ചേഞ്ചിങ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് റിസർവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്രയാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് വെക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആരുടെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ബി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ച് പഞ്ച് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗ്ലൻഡ ടു അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഈസ് ദ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഫോർ ദ നാഷൻ ഗോൾഡ് റിസർവ് ഓഫ് നാഷൻ ആർ കെറ്റ് ഓൾസോ കെപ്റ്റ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓക്കെ എല്ലാ ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഉള്ള വീഡിയോ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം എക്സാമിൽ നിന്ന് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ബാക്കി സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും വരും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് ഡീറ്